欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。如果迪丽热巴与白鹿夏日穿搭，一个清新时尚，一个个性十足。迪丽热巴再一次震惊。就在为这个凉爽的夏天该怎么穿衣服而烦恼的时候，想不到迪丽热巴却在一件清新亮丽的衣服里，露出了开心的微笑。漂亮而充满朝气的穿着，有什么好惊讶的？夏天的清爽装扮。不但可以让你拥有夏天的凉爽，更可以展现你的个性与魅力。大部分人都觉得夏天的清凉穿着必须选用这种轻盈透气的布料，鲜艳的颜色、简单的露肤元素、宽松的版型，就能让你觉得舒服又清凉。看到迪丽热巴的穿衣风格，他发现夏天的时候，他可以把自己打扮得很漂亮。很有时尚达人的风范，绿色的针织小背心和宽松的牛仔长裤，清爽时髦，穿着舒服。迪丽热巴的穿衣理念，并没有按照夏季想要凉快、要短、露这种穿衣方式，反而反其道而行之，不但穿着长裤，还戴着一顶毛衣帽子。不过，这并不妨碍她整个人的清爽清爽。而这件绿毛衣就是重点。绿色是一种让人联想到自然、活力和活力的颜色，是夏日里最好的选择。就织物而言，针织物具有良好的透气性能，夏季穿着也非常舒服。在款式上，无袖幽领款是最酷的款式，简单大方的幽领式造型，清爽舒服的无袖款。让你看起来更有时尚感。在小处，小背心采用了一个蝴蝶结，这也是一种凸显身形的要素。下半身则是一条高腰宽腿长裤，看起来清爽又舒服。这两件衣服穿出了与众不同的时尚气息。他穿着一件黑色的紧身背心，外面套着一条不规则的格子裙，这就是白鹿的新装扮。《奔跑吧兄弟》第十二季结束后，他最爱去外国的公园散步，这样的打扮更是为他增添了一抹亮色。一套紧身的黑背心也很关键，它能让你看起来很酷。背心采取上半身式的设计，增加肌肤接触面积，凸显身材优点，使穿着的人感到夏天的凉爽。紧身的款式。将他的身材勾勒得淋漓尽致。下半身是一条不规则格子的裙子，同样很惹眼。格子花纹的复古风格，以及一条充满活力和时尚的裙子，整个设计充分体现了白鹿服饰的个人特色。当你还在为穿搭而烦恼，那就来我们娱乐说时尚吧。我们将带给你最新的潮流服饰，跟随名人的步伐。一定能让你的穿衣风格与众不同。比如迪丽热巴和白鹿这两套衣服，迪丽热巴很有眼光，挑了一款独特的绿色毛衣，将她整个人都衬托出了夏天的凉爽。白鹿则是选择了一件黑色的小背心，再配上一条不规则的短裙，给人一种夏天的清爽之感。这样的打扮也能让人看到他们的穿着方式。都是比较有魅力的。迪丽热巴机械机造型惊艳，两套私服火了连衣裙加裤子。迪丽热巴 AI 装扮让人眼前一亮，淡蓝色的短发很漂亮，再配上一条银发卡，再配上一条银白色的裙子，简直就是一台人工智能机器人。这张脸好漂亮，迪丽热巴的脸很精致，鼻子很高。很有特点，很有特色。迪丽热巴的脸很厚，尤其是浓妆艳抹，更是令人惊叹。她的 3D 能力和爱猫的外形非常契合，让迪丽热巴来个我的女友是个机器人
，多感人呢、啊。他有着一张漂亮的脸蛋，修长的身姿，简直就是从二次元穿越过来的少女。导演非常清楚迪瑞吉巴的美丽，跟电视上的形象完全不一样。迪丽热巴的穿着就比较随意大方了，就像这次，她就是一件裙子、一条牛仔裤、一双大底鞋。裙子和裤子的组合是今年裤子的新潮流，不少女星也纷纷秀出自己的穿衣风格。就像赵露思，她穿的是一条蓝色的碎花裙子。个子较小的女生可以学习一下赵露思。假如是名牌，您还可以学习一下迪丽热巴内一整年的白色小背心，将印花裙子穿出开襟的效果，是不是很可爱、很漂亮？另外一件就更年轻了，尤其是在有冷气的房间，更是会有不少女孩子穿着毛衣呢。所以，怎样挑选才能让你看上去更漂亮、更温暖？更清凉度过夏天，绿色的针织背心和牛仔的裤子，嫩绿给夏天带来清凉。带着镜框的迪丽哈巴很有艺术气质。你最喜欢迪丽肯的那一件衣服，入夏后才发现小黑裙火了。迪丽热巴头纱加小黑裙，又美又飒，夏季是连衣裙的最佳选择。小黑裙是夏季最好的装扮，到了2024年，就会有各种各样的黑色连衣裙出现。迪丽热巴这一身黑色纱裙与小黑裙的搭配，给人一种耳目一新的感觉。这一期就跟你一起来分享黑色连衣裙的正确造型，来看一下怎么配吧，就是为了创造一个漂亮而大胆的效应。挑选黑色小裙子是很有技巧的，特别是那些比较苗条的女生，我们应该挑选能够暴露胳膊和颈部的衣服。对身材较矮的人而言，裸露颈部和胳膊是非常必要的，否则就不会显得太过臃肿或者显得过于单薄。事物需为银白。其次，也要看饰品的功能，建议搭配热巴类的项链。不但可以提高视觉效果，也可以让肤色变得更白皙、更高贵。如果你的颈部不太长的话，可以用一个 V 型的项链来修饰你的脖颈，让你看起来更有气质。绝不可小看胭脂的效果，色彩搭配不当，将会破坏整体造型的美观。而且，唇膏的色彩如果不足够鲜亮，就会显得很疲劳。今年夏天，黑色连衣裙的款式很多，不管是珍妮的礼服，还是罗斯的裙子，都是从腰身开始的，而高腰的款式更是让人看起来更加时尚。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。